不是有人告诉我要看看他爬梯子、啊，你总得给我一个、啊、爬梯子的理由。<笑> Hello， 各位网友，大家好，我是大川哈。那么今天呢，我们聊一下自媒体啊。那么最近呢，看的几个自媒体，然后呢，他们这一年有些什么新闻哈、啊，然后呢，讲一下我自己的看法哈。首先讲一下我们的老朋友哈，斯通记啊。那么斯通记呢，最近一年呢，你去看他视频呢，会发现他的风格变化很大。尤其是在俄罗斯和乌克兰开战之后呢，斯通季呢，他的立场呢，基本上就跳到了俄罗斯这边哈，就是一个忠诚的俄粉。但是呢，斯通季今年最大的一个新闻呢，就是说他喝这个湿水啊，就喝那个就是泡了尸体的水啊。那么这个事情是怎么回事呢？就是他不是搬到拉斯维加斯嘛，然后拉斯维加斯今年夏天是大旱。大旱之后呢，拉斯维加斯有个湖，就是给他们供应那个淡水的那个湖哈、啊。然后那个湖呢，因为旱呢，然后就不停的水位下降嘛，水位下降一点呢，就出来一具尸体，然后呢，又下降一点呢，又出来一具尸体哈、啊。所以斯通季觉得不爽，就是我们喝了那么多年的水都是泡尸体的水，都是那福尔马林味道的，是吧？然后呢，我们讲这个新尼奶爸哈，他这一年呢特别的不顺，就是他预测什么东西呢，什么都不准哈、啊。那么他呢，整天讲这个民主自由，然后呢，讲这个民主价值的好，但是他澳大利亚的民主最后投了工党，然后他就受不了了啊，他就说你们这些人啊，民粹啊，你们这些人脑子有问题。这个时候他开始变成众人皆醉我独醒啊，所以呢，我就说，如果说你搞民主，然后遇到的都是这帮人，那就搞不了民主。买股票是个毒，你民主是个毒，然后呢，你输了不服气，这个叫什么？这没毒品嘛。然后呢，奶爸他还支持这个台湾哈，台湾九合一，他支持民进党，所以呢，基本上就是成了一个反向指标，就是他支持啥，你就看着那个就一定会输。然后我们讲这个刘大胜哈，那么刘大胜呢，其实这一年呢，他是播放量上的很多哈，他现在一个视频平均能有六万到八万的播放量，其实非常非常多了哈。然后以前悉尼奶爸大概是一个视频六万到八万，然后现在呢，这个刘大胜呢，其实他那个播放量呢，已经反超悉尼奶爸了哈。他就是成功的从反共变成了舔台哈，得到了台湾的民众的一小部分的这个喜欢哈。然后呢，再讲几个人哈，讲一下这个老雷哈。那么老雷呢，现在呢，就是他已经卧床卧了两个多月了，就是他拍视频，他只躺在床上拍哈。然后呢，网上有各种传言哈，说他得那个渐冻症。那么他自己的视频呢，说他是到匈牙利旅行的时候呢，得了这个腰间椎盘突出的这么一个病的。然后呢，就医生叫他叫休息哈、啊，然后呢，他就躺了两个月哈、啊，边躺就边拍视频呢，可以说叫做身残志坚哈。但是呢，我跟你讲，就是腰椎间盘突出这个东西啊，应该没有那么严重哈、啊。它就是短暂的嘛，它不可能两个月都不好，所以呢，它应该不是腰椎间盘突出啊。虽然我不是医生，但是我知道，因为我爸那时候就被误诊，他说是腰椎间盘突出，但其实是癌症转移到骨头啊。所以呢，这个匈牙利这个地方吧，你也不要相信他的这个医生的水平。我相信呢，这个医生是庸医，他一定是出诊是错误判断。那么实际上呢，其实老雷是应该去再做一次复诊的，要一个 second opinion， 就找另一个医生看看情况。那么现在这个情况呢，其实蛮严重啊。但这个呢，我觉得冥冥之中也有天意啊，因为老雷这个视频呢，他有点不积口德哈、啊，就是我这个人呢，就一直在说哈、啊，一命二运三风水，四积阴德五读书哈、啊，你做人要有阴德哈、啊，你就比如说他这个做视频，他会说，哎呀，习近平啊，我儿子习近平什么的，你说这个世界上反华的频道千千万，有多少个就是低俗到说我要去搞这种我儿子习近平这种说法？对播放量也不好，对提升你的人品，对提升你的人格，对提升人家对你的尊重也没有任何帮助。但是呢，他就是喜欢这么讲，因为你不积阴德呢，所以遭这个报应呢，我觉得也是可能的哈。做人留一线，日后好相见哈。就是你有政治主张或者怎么样都可以，但是你不用做这种不积阴德的事情，是吧？所以呢，老雷也是说句实在话，也算是他活该吧。然后讲那个中国这边的这个小粉红当中的一些事情哈。讲一下这个残月啊，那么残月这个频道呢，一开始是挺火的哈，后来呢他自己就把这个频道给停了，把他所有的这个视频都删了，然后最后做了一个就是告别的视频，告诉大家发生了什么事情啊。那么整体来讲，他那个告别的视频我看了，那他的意思呢，就是他的领导找他说话，然后说。是不是让他不要做这个视频呢？你不是说你反共你没有自由，你连舔共你也没这个自由啊？那么所以呢，残月这个频道呢，其实也是彰显了就是中国现在言论自由的一个现状吧。你信也好，不信也好，反正残月他就是这个频道就停了。
然后呢，想一下这个马前卒哈、啊，那马前卒最近呢，我看这视频，哎呦，怎么那么多花活啊？什么，哎呀，一个屏幕里面还搞个小美女啊，还有搞什么，还有搞什么参考消息啊，然后还怎么怎么样？然后呢，又新找了一个翠花，然后又新找了一只猫。之前说我多怀念蛋卷，我永远不会找猫来替代它，最后还不是找了它哈。同时呢，这个马前卒和观视频应该也是闹翻了哈。那么观视频呢？就是和他之间的合作呢就结束了，而马前卒呢单独自己做了一个睡前消息的一个右管账号那么我去看了一下他马前卒在 B 站的这个播放量啊，应该是比较稳定的，大概是，一期大概是四十到五十万左右哈。但是在优管的话呢，他这个从这个观视频出来之后呢，实际上呢整体来讲播放量是下降了很多的哈。他现在一个视频可能。就一万多两万的播放量，然后不管整多少花活呢，也救不了他那个播放量。马前卒做了那么多改革，还搞什么英文，还搞什么女主播，还搞什么参考消息，还抱猫什么的，其实都没啥用，因为根本上这个马前卒他就不懂传播。这关键就在这里啊！就我最近看一个视频嘛，他就说你怎么样做 PPT 可以做得很土啊？他的意思就是说。一个人的脑子啊，实际上他能处理的情报容量是有限的。你给一个 PPT 搞了很多花活，搞了各种各样的要素哈，就好像说，哎，你打开 PPT， 它所有的效果都要来一个，然后呢，什么搞一个什么对话框，搞一个什么气泡，搞一个什么这个叫做图形，然后搞这种搞这种就是惊叹感觉的这种这种折线，然后所有的东西，然后把那个颜色搞成什么五颜六色，然后是还搞渐变，还搞阴影，还搞效果，还搞纹。什么东西都往里塞，塞完之后呢，然后又写了一大堆文字，然后呢，你最后的结果是什么？就这个 PPT 呢，就会写的特别的土。自媒体为什么会做起来？就是因为它比较简，大道至简，是吧？所以传播这个东西呢，关键是美学哈、啊，就是多一分则过哈、啊，少一分则不足哈、啊。所以呢，马前卒现在做的这个东西呢，刚好和传播是完全相反的。所以呢，他特别独创了一种叫丑学哈、啊，所以他的视频呢，其实是越做越丑啊。然后呢，讲一下这个文昭哈，那么文昭他的这个订阅数呢，已经过百万了哈，还是这样啊，就是说到底就是这么一回事儿哈，就是他的这个频道呢，最主要的还是比较有礼貌，还是有一定的这个范儿的哈，就是不管你做什么政治观点呢，有礼貌一点，对大家友善一点，积点阴德哈。你要知道，在反贼里面呢。就是你要讨厌的话呢，文昭是不会往前排的。有很多人的这个讨厌程度呢是排在他前面的，所以呢他不会招致那么多的人怨恨，所以呢他的播放量就能上去哈。所以呢其实你就知道，其实做自媒体呢，讲究美学和道德呢，其实还是非常重要的。然后像今年我又重新发现的一些新人的这个 YouTuber 哈，做的比较好的哈，你比如说我就看这个大刘说说哈，还有就是汤山老王比较有货，比较有料，然后呢深度也比较够哈。然后呢，这一年呢，其实我个人的一个小小的进步呢，就是上了这个柳杰克频道啊，跟他就经常有时候会连一下线哈。那么柳杰克这个频道呢，我也看了很长时间了哈，就觉得他是有点这种平民版《锵锵三人行》的感觉哈。其实很多问题呢，在那上面呢，也能够得到你想要看到的评论呢。其实我今年是看的最多的哈，就柳杰克这个频道。好吧，那么今天我们就把自媒体这一年， 2 0 2 2年，我个人的一些感想和一些就是这些频道主的这个介绍，我讲了一下哈。所以呢，今天这个视频呢就做到这里，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。